Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Un nouveau rendez-vous de football, Grégoire Margoton et Darren Tulette aux commentaires. Bonjour Darren. Mes respects, chez Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa, j'espère qu'on va se régaler. La tentative Le but pour Liverpool Et c'est le but quelle efficacité d'entrée en début de match. C'était une volée extraordinaire d'équilibre. Oh c'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Il est important ce but. Bon, les fans n'attendaient rien de moi, mais il va falloir en marquer un deuxième pour se mettre à l'abri. Il choisit la profondeur. Oh, pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. En retrait pour repartir proprement. Liverpool qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. s'il peut en profiter touche oh, il espérait ce ballon quel timing dans l'interception Toléron qui est sanctionné pour cette faute qui dégage le ballon. Ouf, ils s'en sortent bien là d'un cheveu. Klein. Allez, ça peut faire mal. C'est bien fait ça. Centre. Il marque. Et ça fait deux buts en l'espace de quelques minutes. centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. Beaucoup de son froid pour mettre cette tête, alors que ce n'est pas un attaquant, n'oublions pas. Philippe Coutinho, qui en est désormais à trois buts dans ce championnat. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, il peut voir venir. Il y avait danger, mais il a bien jailli. Liverpool, qui est quasiment hermétique en défense depuis ses cinq derniers matchs. Longue passe vers l'avant. Klein. Une très longue passe. Mais c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Intéressant. Quel fait du bien cette interception. Un grand dégagement le plus loin possible. Bonne lecture de la trajectoire. Déjà confortable. 
coup d'envoi de la seconde période. Il joue en profondeur. C'est repoussé par la défense. Le centre, va-t-il en profiter Il ne se pose pas de questions. Le ballon sort en touche. Il joue dans l'espace. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Une très grande ouverture. Ça, c'est une interception parfaite. C'est joué long. Et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risque. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans leur dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. C'est quand même pas mal ce qu'ils essayent de faire. De passer par les ailes, vous voulez dire Oui, mais pas seulement. Ils occupent les côtés pour étirer cette défense et trouver des espaces. Ah oui, oui, oui. Je vois. C'est centré dans la boîte. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Tu penses surtout que la passe n'était pas bonne. C'est aussi simple que ça. le ballon en profondeur centre travaillé dans la surface bah, il faut s'appliquer sur ces centres il n'y a personne au centre et voilà un ballon rendu trop facilement à l'adversaire quelle séquence de passe collectivement c'est parfait oh quelle parade ils sont passés tout près du 3-0 il aurait pu les mettre définitivement à l'abri et il le sait il a failli marquer un nouveau but. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Il est passé. La passe interceptée. et surtout parce qu'ils ont plus de talent. Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. On s'est régalé d'arène vraiment tout au long de cette soirée. Un beau match et vos analyses toujours pertinentes. On se retrouve très vite.